Ça va le chien, je te dérange pas Allez, oust Comment est-ce que je vais rentrer dans la voiture, moi hein Je te marche dessus Je fais quoi Je fais quoi, là Je te marche dessus Allez, oust Allez, oust Allez, va Au revoir, au revoir le chien Au revoir Bonjour, chers amis, soyez les bienvenus sur euh, ma chaîne YouTube. Euh, je tiens à vous remercier pour euh, votre intérêt pour ma dernière vidéo sur, euh, face aux chiens sauvages en Afrique du Nord qui vous racontait ma mésaventure de 99 face à euh, euh, une meute de, ch de chiens errants sur une plage en Mauritanie. Donc, un euh, grand merci pour votre, pour votre intérêt. Je vois 2050 vues donc, euh, c est, c est, c est, et beaucoup de réactions. Donc, ça montre que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, je me suis dit que je vais vous faire une réaction dessus. Ouais, J'ai un peu réagi sur certains commentaires, mais je crois que ce serait beaucoup mieux de faire une vidéo pour mettre certaines choses au point, justement, bah, quelles sont les réalités de ce phénomène-là. Et nous allons en discuter. En parenthèse, c'est la... mon deuxième essai de faire une vidéo de réaction, puisque la première, malheureusement, je l'ai faite dans un restaurant. C'était très beau comme cadre, mais il y avait des gens qui criaient un peu autour. Donc voilà, le son était vraiment euh, euh, très très mauvais. Donc c'est la deuxième version. Donc euh, je m'excuse pour ceux à qui j'ai envoyé la première version et qui euh, voilà, sont tombés sur rien du tout, donc mes excuses euh, à l'avance. Maintenant, on va justement discuter un peu bah, de quelle est la, la réalité de ce phénomène des meutes de chiens sauvages en Afrique du Nord et d'où ça vient. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, dans les villes, des chiens, il n'y en avait quasiment pas. Par contre, à la campagne, il y en avait. Euh, les gens, pourquoi est-ce que le, les Marocains avaient euh, des chiens ben, C'était principalement des chiens de garde, donc le, les races de chiens locaux, ce sont normalement des chiens de garde, donc ils sont assez quand même agressifs, féroces, etc., mais euh, loyaux à leur maître. Et euh, dans les campagnes, il y avait des chiens, y compris des chiens errants. Ceci dit, euh, le phénomène des chiens errants, c'était partout. Il hein. ne faut pas croire qu'en Europe, il n'y en a pas, qu'aux États-Unis, en Russie, euh, en Amérique du Sud, qu'il n'y en a pas. C'est Malheureusement, c'est partout où il y a des chiens, il y a un tour qui s'échappe et qui vont se, se promener. Mais bon, le phénomène était limité par rapport à ce qu'on connaissait maintenant. Il n'y avait pas de chiens dans les villes. Alors moi, comment est-ce que je sais ça ben, simple, simple, ça fait 20 ans que je viens euh, ici au Maroc et je j'ai contacté beaucoup de gens, ce que les gens me racontent de leur jeunesse dans les années 70, 80, 90. Il y avait des chiens qu'à la campagne et en ville, il n'y avait quasiment rien. Quelle était la situation des chiens là, en ville, par contre Il y a des gens qui ont voulu acheter des chiens pour les avoir en ville. Le problème qu'il y a, c'est que... Si votre chien sort en liberté, ben, il se faisait immédiatement attraper par la fourrière à l'époque. Ce qui veut dire que le chien ben, était rapidement capturé, envoyé à la fourrière, exécuté. Mais alors moi, moi j'ai plusieurs de mes connaissances que quand ils étaient jeunes dans les années 70-80, ça leur est arrivé, ils avaient des très beaux chiens. Euh, les, les autorités leur ont pris parce que le chien s'est sauvé de la maison, euh, ils l'ont capturé, ils l'ont tué. Donc ça, c'est... Voilà, c'était comme ça, c'était vraiment très très strict, c'était la situation qui prédominait, quasiment pas de chiens en ville, et uniquement euh, des chiens à la campagne qui étaient utilisés par les villageois comme chiens de garde. De, alors, euh, comment est-ce que la situation a éventuellement euh, évolué ben, C'est qu'à partir des années 90, ben, le Maroc s'est de plus en plus ouvert, on a eu euh, de, de plus en plus d'expatriés qui sont venus s'installer ici, la population marocaine a changé. Elle est devenue de plus en plus urbanisée. La majorité des Marocains avant vivaient dans la campagne, c'était des villageois, des agriculteurs, et, leur, euh, et ils sont, euh, les gens, les paysans ont quitté de plus en plus leur terre et sont venus s'installer de plus en plus en ville. Donc on a un gros changement global qui va vous expliquer justement le problème. Alors, la première chose, les expatriés, ben voilà, malheureusement dans toutes les populations, il y a toujours euh, des gens qui ne sont pas bien. En Europe, on achète des chiens, beaucoup de gens achètent des chiens, ils les abandonnent pour être des, des campagnes de sensibilisation, la protection des animaux, c'est comme ça partout dans le monde, malheureusement, c'est une honte absolue, et c'est arrivé ici aussi. Il y a des expatriés qui ont euh, adopté des chiens locaux marocains, et quand leur contrat s'est terminé, ils les ont abandonnés. Il y en a beaucoup aussi qui ont acheté des chiens européens, qui les ont introduits ici, et pareil aussi, il y a tout plein de gens qui les ont abandonnés à la fin de leur contrat, des touristes qui... Euh, des, des touristes, des, des expatriés qui prennent des chiens et qui les abandonnent. Alors ici, il ben, ne faut pas s'étonner qu'on va trouver dans certains endroits où il y a beaucoup d'expatriés, on va trouver beaucoup de chiens de race à la rue. Donc je parle de bergers allemands, de malinois, de, même des huskies, j'en ai, ai déjà vu qui vont se retrouver à la rue. Alors en même temps, je vous ai dit que la population marocaine s'est urbanisée, c'est-à-dire que leur euh, relation à l'animal a changé. Alors le chien, c'est un animal domestique. 
Et ça, je reviendrai dessus, je ferai une autre vidéo sur euh, l'origine de la domestication du chien et sur euh, l'origine des différentes races de chiens. Vous comprendrez beaucoup mieux à ce moment-là. Euh, pour un paysan, le chien est un animal domestique, c'est-à-dire que le chien travaille, il rend des services. Ici, en l'occurrence, il garde la ferme, il peut garder les troupeaux dans le cas d'un euh, cas d'un chien de berger. Par contre, pour le citadin, ben, il n'a pas ses fonctions-là, il peut éventuellement peu jouer un rôle de chien de garde, et surtout, ça devient un animal de compagnie, un membre de la famille, etc. Et euh, malheureusement, voilà, les, les Marocains ne sont pas meilleurs que nous, c'est un phénomène euh, que l'on peut retrouver partout. Des tas de gens vont adopter des chiens, mais en fait, ils ne sont pas du tout capables de s'en occuper, puis parce qu'à un moment, ils sont là, et ils les abandonnent aussi. Donc, euh, en fait, beaucoup de ces... Adoptions euh, à part le phénomène des, des expatriés, beaucoup de ces phénomènes d'adoption et d'abandon de, de chiens, ben c'est lié au passage de la ville, de la vie à la campagne, à la vie en ville. Donc on va se retrouver avec énormément de chiens errants dans les villes et de, dans les quartiers, etc. Euh, en plus de ceux qui avaient des, enfin, qui, euh, qui, qui étaient moins nombreux dans les campagnes. Donc, et, donc on, on a une explosion de la population de chiens. La suite logique de ça, ben c'est qu'on va commencer à les ramasser et à les éliminer. Enfin, enfin, ou essayer de les stériliser, etc. Donc, c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, il y a eu des groupes de pression euh, qui sont mis en place, notamment avec des expatriés et, on va dire, euh, des Marocains citadins, qui ont tenté de... Euh, voilà, qui ont euh, euh, fait des blocages, plus des ONG de protection des animaux européennes, occidentales, qui sont intervenus pour empêcher le gouvernement de... Euh, euh, de liquider tous ces chiens euh, de rue. Donc, conclusion, ben, les pouvoirs publics ont un peu les mains liées. Ça, c'est en réalité, beaucoup de, de, beaucoup de, de mes contacts marocains m'ont parlé de ces problèmes-là, même, même des expatriés que je connais, parce que j'ai un beau frère qui est un, un expatrié ici, beaucoup d'expatriés m'ont parlé justement ben, de ces mouvements de pression, non, ne touchez pas aux chiens, etc. Voilà, ben, Mané continue malheureusement à proliférer. Et alors, le phénomène euh, change quand même, puisque je vous ai dit qu'il y a énormément de chiens euh, qui a énormément euh, de chiens de race qui ont été abandonnés, mais ils sont mélangés. Donc, ce qui veut dire que la race de chiens locale, elle a évolué. C'est de plus en plus ce qu'on croise ici, sur des mélanges de euh, chiens locaux avec des bergers allemands, avec des malinois, etc. Alors, quelle est la réalité de ces attaques et de leur comportement euh, agressif euh, Alors, moi, on va pas dire que tous les chiens sont mauvais. Beaucoup sont réellement des bonheurs. Certains sont euh, certains sont amicaux, certains ne font que traîner autour des boucheries, autour des endroits où il y a des touristes pour qu'on leur jette à manger, etc. Ils ne sont pas agressifs, parce que chez les chiens, comme chez les êtres humains, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a de, euh, il y a de tout. Mais, mais, euh, une fois, j'ai eu un de mes enfants qui a été euh, aux urgences à l'hôpital, et euh, qu'est-ce que j'ai vu aux urgences ben, Énormément de gens qui étaient hospitalisés pour des morsures de chiens, y compris des mollets arrachés, parce que le chien va tenter de vous, faire, de vous mordre dans le mollet, pour vous faire tomber, pour vous sauter dessus. Donc, c'est quand même assez fréquent. Quoi. Et alors, euh, les deux dernières années, en 2022 et en 2024, quand j'étais au Maroc, les deux fois, ma voiture était attaquée par des meutes de chiens. C'est le même scénario, vous êtes dans la nuit, vous passez euh, sur un boulevard pour euh, rentrer là où vous logez, il y a des chiens sur un rond-point, ils se lèvent tous, ils se, se jettent sur votre euh, sur votre voiture, et la poursuivent, ils essaient même de mordre, euh, de mordre les pneus. Euh, je parle de bêtes, euh, bon, des chiens, euh, des chiens locaux, mais aussi beaucoup des, des bêtes qui ressemblent en gros à des bergers allemands ou à des chiens européens. Donc c'est des, euh, des mélanges, c'est nettement plus agressif que ce qu'ils avaient encore ici. Euh, la réalité ici, c'est que en voiture, vous, si vous avez, pour que vous avez les fenêtres levées et que vous accélérez, vous leur échappez. Voilà, c'est euh, ils ne vont pas, en général ils défendent un territoire, ils vont pas vous poursuivre au-delà d'une certaine euh, distance. Mais si vous êtes à pied, si vous êtes en vélo, vous allez faire quoi Donc là, ils peuvent réellement vous mettre en pièce. Donc ça représente un véritable danger. Et on voit qu'il y a des tas d'incidents euh, de sportifs qui se font euh, attaquer sur la plage, d'enfants de, qui se font tuer, etc. Donc il y a vraiment réellement un danger avec ces chiens. Je ne dis pas que tous ces chiens sont méchants, sont dangereux, mais ils représentent quand même potentiellement un danger. De plus, n'oublions pas qu'il y a la rage ici. Il y a la rage quand même qui est quand même un euh, euh, très très gros problème. Donc voilà, donc c'est quand même une situation qui est quand même compliquée. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme solution ben, Malheureusement, voilà, on va pas réduire la population. C'est pas bien. C'est malheureux d'en arriver là. Mais je crois qu'on n'a pas le choix. Moi, je vois des tas de chiennes qui allaient des petits. Donc ça veut dire qu'ils se reproduisent quand même en voiture. Voilà. Alors, oui, c'est recommandable aussi de me parler d'une éventuelle maltraitance des animaux. 
Moi, je vois des chiens partout, je ne vois personne les frapper ou quoi que ce soit. Je ne vois pas des comportements violents vis-à-vis -vis de ces chiens, mais plutôt même des gens même qui les nourrissent, etc. Donc, euh, de toute façon, bon, il y a une, une énorme population de chiens et de chats euh, de rue, mais à partir du moment où il y a la rage et où il y a des risques quand même euh, qu'ils attaquent, euh, qu attaquent les gens, ben, ils vont quand même mieux que... Voilà, ils vont quand même mieux qu'on réduise la population. C'est des méthodes brutales, mais on, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Euh, évidemment, il y a tout ce qui pourrait être stérilisation, etc., ce qui pourrait être euh, aussi fait. Maintenant, je pense que le, tout ça, c'est des mesures qui se viennent en aval, parce qu'il faut régler la situation telle qu'elle est, mais à plus long terme, qu'est-ce qu'il faudrait faire Je pense qu'il faudrait également euh, avoir une politique de conscientisation. Et ça, c'est pas que ça, ce que je dis là, c'est pas qu'au Maroc, c'est en Europe aussi. Parce qu'en Europe aussi, il y a tout plein de gens qui prennent des chiens, qui les, qui les abandonnent et, ou qui les maltraitent. Donc c'est un, un phénomène qui est partout. Je pense qu'en fait, en réalité, partout, on devrait conditionner l'adoption d'un chien au fait de suivre des cours sur le bien-être animal et qu'à la, même à la limite, même payant. Ce qui va, pourquoi, pourquoi payer Non, c'est pas pour dire que ça va devenir un luxe pour les gens, euh, tant que ça reste un prix raisonnable, mais les gens, ils doivent faire une démarche active de vouloir adopter un chien, de vouloir prendre la responsabilité que ça prend. Et peut-être qu'au-delà de ça, il y a des gens qui vont se dire, ah ben non, je ne le fais pas, c'est pas pour moi, je ne vais pas me lever tous les jours pour l'emmener faire caca, etc. Je n'aime euh, je, pas de marcher, je ne vais pas l'emmener se promener, etc. Et, ah oui, mais je peux plus partir en vacances, je dois trouver quelqu'un pour le garder. Voilà, donc il faut amener les gens à, à réfléchir aux responsabilités que ça prend, parce que c'est un, un être vivant, c'est un animal sensible. En plus, c'est un animal sociable, bon, ce qui veut dire que... Et il vous attaque dans sa bulle et dans son, euh, dans son environnement, fait partie d'une même meute, etc. Donc voilà, c'est quand, euh, quand même très très important de euh, s'assurer du bien-être de ces animaux-là, que si les gens les adoptent, bah, qu'ils prennent pleinement la responsabilité de bien les traiter. Voilà, que ce soit en Europe, que ce soit au, au Maroc. Maintenant, vous allez me dire, bon, c'est pas bien ce que je dis, etc. Bah, ça, c'est mon opinion. Ça, vous êtes... Euh, ça, vous pouvez tout à fait euh, garder votre opinion euh, ici. Voilà. Euh, on va en rester là parce que je vois que je parle déjà depuis 12 minutes. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à mettre vos commentaires hein, parce que j'aime bien vous lire. J'aime bien quand ça devient euh, très, 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 très interactif. Ici, j'espère que le son euh, de cette vidéo sera beaucoup mieux que celui de la, euh, de la précédente euh, version. Euh, N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de vous abonner à ma chaîne et au plaisir de vous parler très bientôt. Euh, une très bonne journée après-midi à vous.